नेक्स्ट क्वेश्चन ओके क्या है लेट जेड वन एंड जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री बी थ्री डिस्टिंट पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट द सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू इस परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन एंड जेड थ्री मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इस फाइव एंड मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री इस ट्वेल्व then modulus of z2 minus z3 is equal to a simple question on a actually moon points the complex plane are represented in the region and the bargain z1 on z2 on join j in the a line segment and allow other z1 on z3 on join j in the segment in a and then a perpendicular on the party again the modulus of z1 minus z2 on the z1 on z2 on the middle of the room either on g unit on a modulus of z1 minus z3 on the other pandra and the unit on a इन मॉडल ऑफ़ जेड टू माइनस जेड थ्री नॉन दान इधर दम मिल लो दूर है दे राइट एंगल ना रहिया अंजुम बंदर नो आने के लिए अपर ता हाइपरन्यूस पर इमोन आयेगी रूट ओवर ट्वेल्थ स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर सिंबल क्वेश्चन टा इन जियोमेट्रिकल मीनिंग में इसलाय करना है ना हर दो वर्षों की एल जेड बाई आई � 11i minus 13 i into i minus 1 on a plus 13 where this is 13 plus 11 i am in his head plus that conjugate or to check another two times real part of the donor about two times 13 on a which is 26 26 is the right answer will be the motor love at the ocean again let alpha is equal to 2 minus 3 i be a root of the equation z square minus 4 z plus k is equal to 0 where k is a real number beta is the other root then the value of alpha square plus beta square number m or a quadratic equation with the real coefficients coefficients over here z square coefficient one z in a coefficient minus four constant term a k on a k real number on the internet for a quadratic equation with the real coefficients complex roots will always occur in conjugate pairs about alpha in the bar in the sample one two minus three i on angle automatically beta in the bar in other two plus three i i kim ओके इन्हीं नामक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर बड़ी क्या ना बारे में क्या ना दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना ना दे अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ना इधर अल्फा इंडू बीटा नामक पैटर्न ना बारे में इंदर ना दे मॉडुलस ऑफ अल्फा स Again, simple question on it. Next question, okay, z is equal to 2 minus i root 3 mod z raise to 4. Okay. Now, we are going to say that modulus of z raise to 4 is mod z whole raise to 4. Mod z square is equal to 2 square plus 3. That is 4 plus 7, 4 plus 3, which is 7. So, this is going to be 7 square, which is 49. मोड़ जेड स्क्वायर सेवन है ना अब मोड़ जेड रेस्ट टू फोर है फोर्टी नाइन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सी कोल्ड टू प्लस आई बाय थ्री माइनस आई ई सेंड आने चाहिए चिकन द अब जेड सी कोल्ड नम के टू प्लस आई डिवाइडेड बाय थ्री माइनस आई दाम देते हैं नम के इधर इन्द्रिय नम मेरे दारे इन्द्रिय कॉन्जुगेट टू इंडू थ्री इंदू वन रहना हो, सिक्स वन रहना हो, टू इंडू आई इंदू वन रहना हो, टू आई वन रहना हो, आई इंडू थ्री इंदू वन थ्री आई वन रहना हो, आई इंडू आई ए माइनस वन वन रहना हो, तारे थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, आरे ना टो, ए प्लस आई बी इंडू ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात् एरिया तो ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय द पॉइंट जेड जेड प्लस आई जेड एंड आई जेड इस 128 देन द वैल्यू ऑफ मोड जेड इस अतो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने आई एक्चुअली अत अत्याशन टफ क्वेश्चन आने इंडे ज्योमेट्री आरिया में इंगले अत चीयां बच्चोलो आल्जेब्राइकली च इनी आई जेड दिन वर ना लें दाना रहियो आई जेड दिन वर साधना इधने 90 डिग्री अबाउट ओर दिन रोटेट ये ना दाना आई जेड दिन वर ना साधना अपन ये संभव रहते तो नमलें देनो 90 डिग्री नमलो रोटेट ये नो 90 डिग्री रोटेट इन बसे दा ये बड़े बड़े इंगले वेरी आई जेड दिन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 
ഓക്കെ ഇനി ജെഡ് എ പ്ലസ് ഐ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജെഡ് എ പ്ലസ് ഐ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെക്ടർ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ അഡീഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതായിരിക്കും ജെഡ് എ പ്ലസ് ഐ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ജെഡ് എ പ്ലസ് ഐ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സി നമ്മൾ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ബൈ ദ പോയിന്റ് ജെഡ് ജെഡ് പ്ലസ് ഐ ജെഡ് ആൻഡ് ഐ ജെഡ് അപ്പോൾ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് ജെഡ് പ്ലസ് ഐ ജെഡ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇല്ലേ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി ഏരിയ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെഡും മോഡ് സെഡും ആണ് അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് അവർ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മോഡ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പി മൈനസ് ഐ പി ഇസ് റിയൽ നമ്പർ പി ഗ്രേഡർ ദൻ സീറോസ് ഹാഫ് ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എന്താക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി മൈനസ് ഐ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും പി പ്ലസ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേടാ പി സ്ക്വയർ ടേമുണ്ട് ഐ പി ടേമുണ്ട് ടു ഐ പി ടേമുണ്ട് മൈനസ് ടു ടേമുണ്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വേർതിരിച്ച് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ത്രീ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി വൺ ബൈ ടു സോ ദിസ് ഇസ് ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ പി വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് പി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ഫൈവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓവർ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഐ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ സെവൻറ്റീൻ ഐ എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ഐ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ എസ് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്ത്രപരമായിട്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പോവാ സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇത് വൺ ബൈ കെ ഇൻ ടു കെ മൈനസ് വൺ അല്ലേടാ ഞാൻ ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് തന്ത്രപരമായിട്ട് ഇതിനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പോവാണ് ന്യൂമറേറ്ററിനെ കെ മൈനസ് കെ മൈനസ് വൺ എഴുതാൻ പോവാം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കെ ഇൻ ടു കെ മൈനസ് വൺ വൺ ഉള്ള ന്യൂമറേറ്ററിനെ കെ മൈനസ് കെ മൈനസ് വൺ ആക്കുക
നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ ഇപ്പോൾ സെക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്നും കൂടി ഞാനിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പോയി 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 നമുക്ക് കെ തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ സി കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിന് തൊട്ടും ഇനത്തെ ടേം വൺ ബൈ കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവസാനം എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ വെട്ടിപ്പോയി വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫോർ മുന്നേ വെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി വരുന്ന ആളുകൾ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന സാധനം നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പറഞ്ഞത് ടു ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ എ വൺ എ ടു അപ് ടു എ എൻ ആർ ഇൻ എ പി വിത്ത് എ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ സം ഓഫ് എ വൺ അപ് ടു എ എൻ എസ് ടു ടെൻ എൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാം എന്താണ് എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല നോക്കിക്കെ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഇസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് എ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ സോറി എ ടെൻ അല്ല എ എൻ ടെൻ അല്ല സോറി എൻ ആണ് കേട്ടോ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാനത് വേഗം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് അവിടെ നോക്കിയതുകൊണ്ട് എ ടെൻ എഴുതി കേട്ടോ എ ടെൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ദിസ് ഇസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് വരാൻ പോകണം സോ എൻ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് സോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ 